Hola, pues eh, es un orgullo presentarles lo que hemos hecho aquí en el GDC, Guadalajara Design Center, es el centro de diseño de Intel aquí en Guadalajara, eh, respecto a un producto que recientemente Intel lanzó al mercado, eh, internamente lo conocimos como Westmer. Eh, eh, tuvimos eh, diferente participación en, en lanzar este, este producto al mercado. En, en este caso particular, eh, algunas actividades de, eh, de validación desde la perspectiva de compatibilidad, que básicamente significa revisar eh, todo el sistema eh, eh, integrado y revisar esas nuevas funciones que se han discutido de Turbo Mode, la parte gráfica integrada, eh, manejo de energía, en un, en un contexto desde una, eh, desde una visión de, de sistema. ¿no? Entonces, eh, el grupo de aquí contribuyó en, en ese desarrollo y bueno, estamos muy orgullosos que ese producto líder ya está en el, en el mercado. ¿no? En el mercado es conocido como i7 y creemos que tiene muchas eh, características que lo hacen eh, un producto líder. Empezando obviamente por la tecnología, el primer producto, el primer procesador de 32 nanómetros y siguiendo con diferentes características que se han mencionado, como la integración de la parte gráfica, lo de Turbo Mode, etc. ¿Cuáles son los planes a corto o mediano plazo por parte de Intel en cuanto a la, al desarrollo y el perfeccionamiento de, de, de esta clase de tecnología? Pues en, en nuestra mente siempre está seguir haciendo lo que, lo que hacemos bien para seguir manteniéndonos en el, la posición líder. ¿no? Entonces, eh, seguir desarrollando nuestra eh, tecnología de manufactura de circuitos integrados otra vez tenemos ya 32 nanómetros, hemos producido eh, de lo que recuerdo aproximadamente 200 millones de, 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 de circuitos en 45 nanómetros, estamos haciendo la rampa de 32 y bueno, seguir con la, con la siguiente generación. Entonces ese es un aspecto clave para, para Intel. La segunda parte pues es seguir trayendo arquitecturas, eh, eh, líderes también, con func eh, funcionamiento y desempeño en, en todas las características que significa desempeño, no solamente en instrucciones por ciclo, pero en el consumo de energía. ¿no? Y nuevas arquitecturas en diferentes segmentos, desde servidores, eh, desktop, eh, laptops, eh, ultramóvil y otros. El laboratorio de Guadalajara juega un papel importante en la red de laboratorios de, de Intel Corporation a nivel internacional. Eh, ¿Cuáles son eh, los siguientes pasos en cuanto a, a algunas actividades de validación, de desarrollo e investigación? Claro, uh, vamos a seguir creciendo, en, no solamente en cantidad de gente, hemos, hemos estado creciendo sustancialmente en los eh, últimos cinco años, actualmente tenemos cerca de 400 empleados, eh, pues queremos, queremos seguir creciendo ¿no? porque esperamos atraer nuevos eh, proyectos la otra parte importante es que queremos seguir creciendo también en las responsabilidades que tenemos hacia la corporación o sea, atraer nuevos proyectos en los que tengamos más responsabilidades y seguir ejecutando proyectos que hemos ejecutado también con mayores responsabilidades ¿no? traer eh, eficiencia, innovación eh, para que eh, GDC sea aún más relevante para Intel. 